Eh, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas y a todos a este, a este like, a este directo, donde vamos a tocar un episodio de la historia venezolana que, bueno, desafortunadamente es demasiado actual, como, como ya pronto veremos. Entonces, sin más, eh, eh, pues entramos a hablar de este particular acontecimiento de la historia venezolana. El siniestro protagonista de esta historia es eh, Tomás Funes. Tomás Funes nace en 1855 en la localidad barloventeña de Río Chico. Y como muchos hombres eh, del siglo XIX venezolano, pues eh, Funes hace carrera en, en las montoneras que peleaban en las constantes guerras civiles que en aquella época tenían lugar en Venezuela y que asolaban el país. Eh, entre otras, él luchó en la revolución legalista, en las filas de la revolución legalista que llevaría al poder a Joaquín Crespo. También lucharía en la revolución libertadora que intentó derrocar al, al dictador Cipriano Castro y a raíz de eso estuvo durante un tiempo en la cárcel en Maracaibo. Al abandonar la cárcel, aparentemente se dedicó al contrabando y también, al padecer, se dedicó durante algún tiempo a ser eh, contabilista. Pero como no ganaba suficiente dinero con estas actividades, en el año 1908, ya con 53 años de edad, se muda al municipio de Río Negro, en el entonces territorio federal de Amazonas. Eh, que comprendía y comprende, su, uh, su sucesor, el actual estado Amazonas, comprende la región del Amazonas venezolano. Pues bien, en aquella época, en el territorio federal Amazonas, estaba en, mmm, la fiebre del caucho. Esta fiebre del caucho, así como aquel, aquella famosa fiebre del oro, que aconteció en muchos lugares y en muchas épocas diferentes, la fiebre del caucho atrajo a muchos hombres que querían hacer riqueza fácil de la noche a la mañana con la explotación de este eh, recurso natural que tenía una gran demanda en aquellos, en aquellos tiempos en el mercado internacional. Pues bien, en el Amazonas se explotaba el caucho y también se explotaban otros recursos forestales como la balatá y la zarrapia además de colorantes y otras resinas. Funes tiene éxito en esta actividad y ya para el año 1910 era un próspero comerciante que era jefe de la principal casa comercial del territorio, la cual manejaba como si fuera un cuartel. Sin embargo, aquí es donde viene eh, la disyuntiva que llevaría al, al territorio a, a esa trágica, oscura y sangrienta eh, etapa de su historia. Estamos hablando de los primeros años de la larguísima dictadura del general Juan Vicente Gómez, que gobernaría Venezuela desde 1908 hasta diciembre de 1935. Pues bien, el general Gómez nombra en 1911 al general Roberto Pulido, lo nombra gobernador del territorio federal Amazonas. El general eh, Roberto Pulido pronto se gana el, el odio, la animadversión de los productores del, del caucho y de las otras eh, materias forestales del territorio Amazonas. ¿Y esto por qué? Porque el general Roberto Pulido era eh, el principal accionista de la Casa Mercantil Pulido y Compañía. Y entonces a través de esta Casa Mercantil, de esta empresa de la que es accionista mayoritario, el gobernador Pulido, él le hace una competencia desleal a los productores del, del territorio Amazonas. Eh, él toma medidas autoritarias desde la gobernación para perjudicar a, a, a sus competidores. Y el colmo llega cuando él saca un decreto, y es que en el territorio Amazonas había un impuesto que se pagaba a la gobernación que debían pagar los productores para poder sacar sus productos del territorio y poder comerciarlos, comercializarlos, poder venderlos fuera del territorio Amazonas. 
Pero hasta ese momento era costumbre que ese impuesto que se debía cancelar, se debía pagar a la gobernación, se pagara con giros a la vista que estaban a cargo de acreditadas casas eh, comerciales o mercantiles de la ciudad de Ciudad Bolívar, la capital del vecino Estado Bolívar. Sin embargo, Roberto Pulido, el gobernador, en su decreto establece que a partir de ese momento el impuesto debía cancelarse, debía pagarse en oro antes de que los productos abandonaran el territorio Amazonas. O sea, debían eh, pagarse en oro en San Fernando de Atabapo, en la capital del territorio. Esto imposibilitaba a los, a los productores eh, pagar el impuesto de esa manera. Así que, eh, pues sencillamente, estos se veían obligados a vender sus productos dentro del territorio de Amazonas a precios de gallina flaca a los agentes de la compañía del gobernador, de la Casa Pulido y, y compañía. Que además esta, esta compañía monopolizaba el transporte mixto de personas y mercancías en el territorio Amazonas. En, en resumen, el gobernador Pulido se estaba enriqueciendo a costa de los hacendados de, de productores del caucho, se estaba eh, enriqueciendo, se estaba lucrando él a costa de los productores, con el beneplácito de Gómez, porque a Gómez lo único que le importaba era que él mandara la parte correspondiente que le, que le tocaba al gobierno central o al gobierno nacional, y, no, y le importaba muy poco lo que y sea el gobernador pulido dentro del territorio. Esto provo provoca, por supuesto, un descontento de los productores y recurren al único hombre que aparentemente los puede liberar del yugo y de la explotación de pulido, que era nada menos que Tomás Funes. Y se, entonces se empieza a, a planear una conspiración. El 8 de mayo de 1913, en la noche, Funes... Tomás Funes se pone al frente de un grupo, de una especie de comando de 25 hombres armados, con los cuales asalta la casa del, del gobernador Roberto Pulido. Y entonces Tomás Funes procede a asesinar brutalmente al gobernador Pulido, cortándole la cabeza. Eh, Funes y sus hombres, envalentonados, con el, con el alcohol que, que se habían tomado para darse valor para, para esto, y en medio de aquel frenesí de violencia, de, de exaltación, entonces después proceden a eh, violar salvajemente a la mujer, a la esposa del gobernador, doña Mercedes Baldó, que era una, una señora, una joven de 27 años, la violan salvajemente y después... También la asesinan a ella y a sus dos niños decapitándolo. Pero ahí no había acabado la cosa y es que entonces se emprende una cacería y van casa por casa cazando a todos los hombres que habían sido leales al gobernador Pulido, a todos su, los de su círculo, comenzando por el que había sido el, el secretario general de la gobernación, Antonio Espinosa, Van cazando a todos estos hombres y en, en esta noche de los machetes, en esta noche sangrienta y salvaje, terminan asesinando a aproximadamente a 60 personas. Eh, bueno, el golpe de Estado tiene éxito y entonces Funes toma el control del territorio y se autoproclama gobernador del territorio federal Amazonas. Pero él sabe que, bueno, eh, en en la capital, en Caracas, está el presidente, el general Gómez, y entonces él escribe una carta a Gómez contándole lo que, lo que ha sucedido desde su punto de vista, por supuesto, y pidiéndole, pidiéndole a Gómez que lo nombre gobernador del territorio Amazonas, después de haber asesinado de una manera tan, tan brutal, tan salvaje, al gobernador designado por Gómez, eh, él escribe una carta a Gómez diciéndole, bueno, ahora yo estoy a cargo del poder y le pido eh, que me nombre gobernador, que me ratifique como gobernador del territorio Amazonas. Eh, General Gómez al principio, por supuesto, no se toma esto nada bien. No le... Eh, una cosa 
por supuesto, inaudita, que hubieran derrocado a uno de los gobernadores que él había designado en medio de aquel baño de sangre y que encima el, el, el que había encabezado aquel movimiento ahora le pidía que lo nombrara gobernador. Entonces, pero sin embargo, Gómez actúa con cautela y no ordena movilizar al ejército venezolano para proceder en contra de Funes invadiendo el territorio ama Amazonas y deponiéndolo, sino que prefiere esperar. En esto, mientras espera, Funes aparentemente recibe cartas del gobierno colombiano, donde el gobierno colombiano le plantea que anexe el territorio Amazonas a Colombia a cambio de que el gobierno de Colombia lo ratifique a él al frente del gobierno regional de Amazonas. Eh, Funes se niega, se niega de manera aliada y le manda esas cartas a Gómez como muestra de su lealtad. Porque, mira, el, el gobierno de Colombia me propone anexar a Amazonas a Colombia y yo me he negado y aquí están las pruebas. Sin embargo, Gómez manda entonces al general Abelardo Gorrochotegui como nuevo gobernador de Amazonas con el encargo de acabar con Funes. Pero cuando el, el general Gorrochotegui llega al Amazonas, se da cuenta del control que tiene Funes sobre el territorio y eh, desiste del encargo, desiste de la misión y se devuelve a Caracas. Eh, también el gobernador del vecino estado Bolívar le escribe a Gómez y le aconseja que deje las cosas como están, que acepte que Funes ejerza como gobernador de Amazonas. Finalmente Gómez resignado, acepta esto y bueno, deja, permite que Funes continúe ejerciendo como gobernador del territorio Amazonas. Y, eh, pero no, al parecer no lo ratifica oficialmente, sino que sencillamente acepta la situación de facto. Pero de todas maneras Funes se sale con la suya en un hecho inédito, en, en la turbulenta. Y, y, y bastante sangrienta historia de Venezuela, sin embargo es un hecho inédito que un golpe de estado local derroque a un gobierno regional y ante la inacción del gobierno central o nacional se permita al cabecilla de ese golpe continuar como gobernante regional, como gobernador. Entonces es el inicio del reinado del terror de, del que se ha apodado el diablo negro el, el perdón, el diablo de Río Negro y el terror de la Tabapo. Funes inicia un gobierno que se extendería durante bastante más de siete años, de hecho casi, casi ocho años. Durante ese tiempo gobernó a través del terror el territorio Amazonas, ejerciendo una de las tiranías más sangrientas que se hayan visto en, en tierras sudamericanas, donde aquello es lamentablemente ha sido bastante frecuente. Todos aquellos que han considerado amenazas reales, presuntas o potenciales al, al gobierno de Funes que hacía, y que así eran señalados o marcados por el espionaje que tenía el, el gobernador en cada rincón del Amazonas, todas aquellas personas eran torturadas y asesinadas, e incluso familias enteras fueron aniquiladas. Los brazos ejecutores de Funes que se encargaron de esta salvaje represión a lo largo de los años serían Casimío Zamarra, alias Avispa, y Jacinto Pérez, alias Picúe, que eran los guardaespaldas y sicarios, o jefes de sicarios que estaban al servicio de Funes. Para la tortura y el asesinato, ellos tenían un, un lugar favorito que era la trocha de, de Titi, donde llevaban a aquellas personas a las que iban a torturar y ejecutar. Se calcula que durante la gestión de Funes, durante su, su largo reinado de terror, eh, fue responsable del asesinato de la muerte de más de 400 personas. Aunque, eh, por ejemplo, y aquí consultando con mis notas, el escritor colombiano José Eustacio Rivea, en su novela La Boágine, en la cual en una parte de esta novela retrata la carnicería de Funes en el Amazonas, eleva esa cifra al menos 600, 600 racionales, entre comillas, que era como eran llamados en aquel tiempo en la selva a las personas que no eran indígenas, que no eran indios, sino que eran 
mestizos o blancos o, o, o negros que habían sido asesinados 600 racionales porque según dice el escritor colombiano en su obra la cuenta de los indígenas asesinados no la llevaba a nadie los ríos Ventuay y Paimá se llenaron de sangre en las constantes masacres que ocurrieron en aquellos tiempos y cuerpos de indígenas se pudrían en sus orillas. Incluso algunos de los que, hacendados que habían apoyado a Funes vieron como sus propias hijas eran violadas y ellos eran asesinados cuando caían en desgracia. Para el año 1920, el, Amazonas, el territorio de Amazonas tenía una población de poco menos de 49.000 habitantes, según el censo de la época, exactamente 48.940 personas que vivían bajo, este, bajo el reinado de este tiano, de este déspota. Pero como todos los reinados de terror, esto estaba condenado a terminar en algún momento. Y aparece en, excel, en escena Emilio Aevalo Cedeño. Eh, Emilio Aevalo Cedeño, natural de, de, de Guaico, del estado Guaico, era un guerrillero venezolano antigomesista que consagró toda su vida a dirigir diferentes levantamientos armados fracasados, todos ellos contra la dictadura de Gómez. Un día él pone su, su objetivo sobre Funes y entonces reúne en el, en el exilio en Colombia, reúne un ejército de 193 hombres desarrapados y mal equipados y el 31 de diciembre de 1920 los embarca en, en Cuyada y empieza a remontar los ríos. Eh, algunos días después, siete días después, entran al río Hinoco a través de la desembocadura del Meta y 20 días más tarde llegan a la capital del territorio Amazonas, a San Fernando de Atabapo. Y entran a la ciudad por la pica de, de Titi. Y el 27 de enero de 1921, a las 4 de la madrugada, a las 4 de la mañana, inician un ataque contra la casa de, del gobernador Tomás Funes. Este se encontraba acostado en su chinchorro y cuando escucha los primeros disparos salta al suelo y busca un arma para ponerse a pelear. Lo que siguió a continuación fue un combate que se prolongó durante 28 horas 28 horas en las cuales Funes comandó la resistencia, una resistencia encarnizada desde su casa fuerte, que más bien parecía un, un cuartel, desde su casa fortificada, resistió disparando eh, constantemente fuego nutrido e incesante contra los eh, atacantes que sitiaban su casa. O sea, fue un, un brutal tiroteo que se prolongó durante... 28 horas prácticamente sin cesar. Al, al cabo del, eh, del final de, esa, de ese largo asedio, Aevalo Cedeño, frustrado, pero decidido a no dejar a Funes con vida, ordena a sus hombres que cubran con petróleo las puertas y los eh, alaes de la casa, dispuestos a prenderle fuego a la casa fortaleza para que Funes muriera en el incendio. En ese momento, eh, Funes, sabiéndose perdido, finalmente sirve un, un paño blanco a través de una ventana y pide negociar. Negocia con los emisarios de Aevalo Cedeño y acepta rendirse a cambio de garantías de que no va a ser linchado por la multitud. Se le ofrece esas garantías y entonces sale a rendirse a entre, entregando su revólver. El hombre, el, el, el diablo de, de Río Negro, Funes, sale de la casa vestido impecablemente con un liquiliqui, eh, un teaje típico venezolano, un, teaje, un liquiliqui blanco y con un sombrero panamá. Él le tiende la mano a su enemigo, a su vencedor, a Evalo Cedeño, le tiende la mano, pero a Evalo Cedeño se niega a estrecharla. Y le dice algo como, todas las aguas de los ríos y maes no me serían suficientes para lavar los crímenes por usted cometido. Y le da la espalda. Sin embargo, Funes eh, insiste y trata de convencerlo de que lo deje partir al exilio. Pero a Evalo Cedeño se niega y le, y le dice que lo va a enjuiciar. Y en efecto, 
eh, arma un consejo de guerra con oficiales suyos, de oficiales de la fuerza atacante de, del guerrillero Aevalo Cedeño, arma un consejo de guerra para juzgar a Funes por sus terribles crímenes, pero para darle alguna apariencia de, de, de legalidad y de justicia a este juicio sumario, permite que el que había sido el secretario general del gobierno de Funes, el coronel Eliseo Enríquez, eh, pues represente a Funes como su defensor durante el juicio. Por supuesto, el juicio termina, eh, como no podía ser de otra manera, declarando culpable a a Funes de los crímenes cometidos y condenándolo a la pena de muerte por fusilamiento. Que dicho sea de paso, por supuesto, era eh, ilegal porque se supone que en Venezuela la pena de muerte había sido abolida muchísimo tiempo antes, en 1863, pero de todas maneras los, los eh, caudillos de aquella época, cada vez que les daba la gana, eh, como, pa, como hizo Guzmán Blanco, con un enemigo suyo, como había hecho también Cipriano Castro con otro enemigo suyo, la seguían utilizando. El caso es que a Funes, al, al monstruo del Amazonas, se le condena a muerte. Y la pena sería ejecutada el 30 de enero de 1921, a las 10 de la mañana, cuando lo conducen ante el pelotón de fusilamiento comandado por el capitán Marcos Porras. Los testigos afirman que cuando Porras... El, eh, ordena a sus hombres que apunten, Funes levantó la cara, se quitó el, el sombrero, lo lanzó al aire y gritó, adiós amigos míos. Entonces, 10 disparos, a la orden de fuego, 10 disparos, le impactaron en el pecho y acabaron con la vida del sanguinario monstruo. Eh, después de la ejecución de Funes, a Eva Locedeño reunió un ejército Aumentó sus filas hasta 600 hombres y prosiguió su, su campaña contra Gómez pero por la vía de la PUE, pero realmente pero al final fue derrotado y tuvo que fue, huir a Colombia, donde fue capturado por el ejército colombiano. Pues bien, esto fue el, un, un episodio poco conocido de, de la historia venezolana, un episodio bastante sanguinario y bastante eh, particular, el de el diablo de Río Negro, el, el monstruo que durante casi ocho años aterrorizó el, el territorio Amazonas, gobernándolo, y durante un periodo, bueno, donde esta camarilla de hombres brutales, de hombres muy básicos y primitivos, que encabezaba Funes y que, que formaban su especie de corte, y que bien me seguían en los tiempos actuales el calificativo en la jerga callejea venezolana de malandro, pues eran unos auténticos malandros y Funes no tenía nada que envidiarle a, al más monstruoso y más sanguinario de los llamados peanes de, de la actualidad, pues llevaron a cabo eh, un reinado de terror y ríos de sangre corrieron por el Amazonas en este episodio que incluso ha, ha enviado la literatura y que, si recuerdo bien, en el año, me parece, en el año 1991 se hizo una película inspirada en estos sucesos, que, eh, que si recuerdo bien se llamaba Río Negro. Pues bien, eh, espero que, que le, les haya gustado y que eh, estén, y a partir de este momento hacer otros la hay otros directos al, sobre historias interesantes, de, anécdotas y acontecimientos poco conocidos, sobre todo que son los que más me llaman la atención de, de la historia venezolana y de la, de la historia universal. Pues bien, eh, les doy las gracias y hasta una próxima ocasión.